Moçada, vamos trabalhar com a urbanização. Né? O que, que é urbanização? Processo em que ocorre maior crescimento da população urbana em relação à população rural. Né? Tomar muito cuidado para não estar tá confundindo né? urbanização com urbanizado. Enquanto urbanização é um processo em que ocorre esse maior crescimento da população urbana em relação à população rural, urbanizado significa que aquela área, mais da metade da população já está na área urbana. Né? Então, o que, é que vai promover a urbanização? O que vai estar tá promovendo a urbanização é um grande êxodo rural, moçada. Um grande êxodo rural vai estar promovendo o processo de urbanização. Em que momento isso vai ocorrer? No momento em que ocorre a industrialização, no momento, moçada, em que ocorre a mecanização do campo, ela vai estar promovendo né, a urbanização. A população vai estar saindo do campo e indo para as cidades, caminhando para as cidades, num grande processo de êxodo rural. Quando que ocorreu a urbanização da Europa? Ocorreu no século XVIII, né, quando quase 70% da população europeia ainda estava no campo, ocorreu a primeira revolução industrial né, e a população vai sair do campo e ir para as cidades, promovendo o processo de urbanização na Europa. Quando que ocorreu né, o processo de urbanização do Brasil? Década de 50, 60, 70, foi acelerado. Quando entrou a década de 80, 70% da população brasileira já estava na área urbana, então já deu uma freada no processo de urbanização, né, até por estagnação mesmo, moçada. Galera, quais são as consequências do processo de urbanização? Entendendo que a urbanização é essa saída da população do campo para as cidades, né? ou seja, o processo de êxodo rural, né? o grande êxodo rural, ele promove a urbanização. Quais são as consequências? Consequências são desemprego, né? desemprego é uma das consequências, né? a população vem do campo para a cidade, chega a cidade, moçada, ela não tem estrutura para estar recebendo essa grande quantidade de pessoas né? em curto espaço de tempo, vai promover desemprego, formação de favelas, né, vários problemas ambientais ocorrerão, né, produção de lixo, né, ilhas de calor com o passar do tempo, né, a questão da inversão térmica né, em áreas com maior produção de poluentes, provocando problemas respiratórios. Além disso, temos né, as enchentes, deslizamentos de encostas, ocupação irregular, né, morte por questões ambientais, né, ou pelas enchentes, ou por esses deslizamentos, congestionamento, né, com o passar do tempo, as cidades as, vão crescendo, vão crescendo, de repente, né, em determinados horários, elas param, é, e, além disso, né, você tem aí como uma, uma das consequências o crescimento, primeiramente horizontal, posteriormente esse crescimento ele é vertical. Né, a área urbana passa a ser, a área né, da cidade passa a ser toda ocupada pela área urbana, né, e aí, meu amigo, posteriormente você tem um crescimento vertical. Isso já ocorre nas grandes metrópoles, moçada. Além das consequências, nós temos os fenômenos, né, fenômenos que são resultados do processo de urbanização. Urbanização, né? Quais são esses fenômenos? Um é a conubação, moçada. O que é conubação? Né? Quando as áreas urbanas de duas ou mais cidades se encontram. Né? Exemplo, né? Belo Horizonte, Contagem, Betim. Né? É, um, é um exemplo de conubação. Mas regiões metropolitanas, como de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, é comum ter esse processo de conubação. Né? Não são áreas áreas ideais para estar se morando nessas áreas de conubação, porque isso acaba ocorrendo, promovendo alguns probleminhas, né? Pessoas que moram em determinadas ruas, que parte da rua pertence ao município, outra parte da rua pertence a outro município, né? Tem problemas, porque quando aparece um buraquinho lá na rua, né? Nenhuma das prefeituras tão, vão assumir esse buraco, né? Ah, coleta de lixo, nenhuma das prefeituras assume o papel, né? Dessa coleta de lixo. Então, isso aí são um dos problemas relacionados com conubação, Moçada. O outro fenômeno é a urbanização. O que é urbanização? Se a urbanização ela é promovida pela saída da população do campo para as cidades, 
Urbanização é quando a população da cidade busca o campo, busca a qualidade de vida, moçada. Na verdade, isso só vai ocorrer, moçada, quando os grandes centros começam a perderem qualidade de vida. Né? Quando os grandes centros, moçada, né, a pessoa começa a conviver com ar poluído, com poluição sonora, com a violência, com congestionamento. O cara mora em um apartamento, né? seus filhos não podem brincar na rua. Galera, não é para quem quer, mas é para quem pode. Né? Se o cara pode, ele acaba buscando uma área para viver onde ele tenha isso, onde ele tenha segurança, seus filhos podem brincar na rua, o ar que ele respira é um ar puro, né? sem poluição sonora, sem congestionamento. Né? Agora, é uma volta simples para o campo? Não, ele volta para o campo e leva tudo o que ele precisa. Urbanização, moçada, quando elementos urbanos são implantados no meio rural. Né? Então o cara vai viver em um condomínio fechado, moçada. Ali dentro ele vai encontrar toda uma estrutura, moçada. Ele vai encontrar escolas, né? em algum ca alguns casos de condomínio. Né? Ele encontra lazer, né? ele vai ter ali dentro, então, restaurantes bancos, né? ele volta para o campo, mas leva tudo o que ele precisa, ele ganha em qualidade de vida. Há outro fenômeno, moçadas, formação de metrópoles. Né? Quando nós falamos em metrópoles, o que é uma metrópole? É uma cidade-mãe, é uma cidade né, que tem grande influência sobre um estado, sobre um país, né? ou muitas vezes sua influência até extrapola os limites daquele país, ou sobre uma região. Nós temos metrópoles globais, temos metrópoles nacionais e temos metrópoles regionais. O que, que seria uma metrópole global no Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais, moçada. A influência de São Paulo e Rio, moçada, vai muito além dos seus estados. Essas duas cidades, essas duas metrópoles, né, influenciam todo o país. É, e muitas vezes a sua influência extrapola até os limites do Brasil, influenciando aí países da América do Sul, influenciando o Mercosul. Né? O que seriam metrópoles nacionais? Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Salvador, são metrópoles nacionais. Né? Onde a sua influência está né, ali restrita ao seu estado, né? ou pouco mais do que o seu estado. Isso é uma metrópole nacional. Né? Metrópole regional, moçada. Aí nós temos várias dentro de cada estado brasileiro. Aí só depende do desenvolvimento econômico desse estado. Né? No caso aí de Minas Gerais, você tem Uberlândia no Triângulo Mineiro, você tem Juiz de Fora na Zona da Mata, né? você tem Divinópolis no Centro-Oeste, Montes Claros no Norte de Minas, são metrópoles regionais. Né? No caso de São Paulo, você tem Campinas. Né? Então, você vai ter aí em cada estado, você tem várias cidades que são metrópoles regionais, influenciam a sua região. 